El presente video nos muestra un ejercicio donde menciona lo siguiente. Encontrar la magnitud y dirección de los vectores cuyas componentes son a de x 10 y a de y 30 j y el otro vector dice que viene a ser b de x igual a menos 10 y y b de y igual a 30 j. Entonces lo que vamos a hacer primero es graficar al vector cuyas componentes son a de x a de y. Tenemos aquí la representación de las coordenadas, la coordenada x y este de acá la coordenada y. Entonces sobre esas coordenadas vamos a graficar los vectores a de x y a de y. Vamos a hacer el siguiente proceso. Observamos que en el eje horizontal tiene magnitud de 10. Vamos a suponer que este punto es de 10 unidades. Y fíjense que en el eje a de y viene a ser de 30 unidades. Vamos a poner acá 10, 20 y 30 la parte más alta. Por acá debe estar el otro vector. Entonces lo que voy a hacer a continuación es unir respectivamente esos puntos. Unimos primero en el eje horizontal y luego en el eje vertical. Graficamos entonces los respectivos vectores, es decir, de esta manera. Este vector de acá sería nuestro eje A de X y el vectorcito que va hacia arriba será nuestro vector A de Y, es decir, esta de acá. Entonces nuestro vector resultante vendría a ser este vector de acá. La que está en el eje horizontal vendría a ser nuestro vector A de X, es decir, este vector de acá, A de X, viene a ser igual a 10 unidades, pero en la dirección Y. El de unidades ya se sobreentiende. Fíjese, otro detalle importante, este vector que está en el eje vertical, yo lo puedo trasladar a este lado de acá, eso es lo que voy a hacer a continuación. Y ahora este vector vendría a ser el vector A de Y, que viene a ser igual, según lo que nos han dado como dato, viene a ser 30 unidades en la dirección J. Lo llamaremos R a la resultante, y también nos dice la dirección del vector la dirección del vector se mide desde el eje horizontal hasta donde se ubica o hasta donde se encuentra el vector. Es decir, de esta manera. Se mide en sentido antihorario. Eso sería el ángulo teta. Muy bien, entonces para hallar su magnitud se hace de manera bastante simple. La resultante vendría a ser igual a la suma del vector A de X más el vector A de Y. Pero a nosotros nos dicen que hallemos su magnitud, es decir, el módulo. El módulo se determina de esta forma. El módulo de la resultante al cuadrado será igual al vector a de x, todo este término elevado al cuadrado, y más el otro vector, que viene a ser el a de y, también todo elevado al cuadrado. Y a continuación lo que voy a hacer es reemplazar los módulos. Eso quiere decir que la resultante al cuadrado, esto será igual. Tenemos aquí el vector a de x. Pero el vector a de x vale 10y. Reemplazamos. 10y al cuadrado más 30j. Todo esto elevado al cuadrado. Entonces resolvemos. La resultante al cuadrado será igual. 10 por 10 viene a ser 100. 100 unidades. En este caso las unidades lo hemos obviado porque al final se va a colocar nada más en unidades. Pero viene a ser y al cuadrado, pero y al cuadrado se utiliza la propiedad de los vectores unitarios, que esto viene a ser igual a y elevado al cuadrado, y finalmente viene a ser igual a 1. ¿Por qué? Porque simplemente nos dice de que los vectores unitarios tienen como magnitud igual a 1. Entonces esto vamos a tomar en cuenta de que simplemente es igual a 100. Más, lo mismo ocurrirá con el otro término. 30 por 30 viene a ser 900. Ahora, para hallar su módulo, lo que hacemos es eh, sacar raíz cuadrada, y esto quedaría de esta forma. Raíz cuadrada, 900 o más 100, eso viene a ser eh, 1000. Y sacando raíz cuadrada, aproximadamente el módulo de la resultante nos sale 31.62. 31.62. Como estábamos hablando al comienzo, las unidades, se sobreentiende que los vectores están dados en unidades, entonces lo vamos a colocar unidades al final. Tenemos la magnitud o el módulo de su resultante. Ahora queremos saber cómo se halla la dirección de ese vector. Sabemos que la tangente, en este caso del ángulo teta, viene a ser igual el cateto opuesto, es decir, el A de Y sobre el A de X. No olvide que en este caso se está reemplazando el módulo. Es decir, no se dividen los vectores, lo que se divide es el módulo. 
Entonces reemplazamos los datos. Acá sería el A de Y vale 30 unidades entre el A de X, pero el A de X vale 10 unidades o simplemente 10. Entonces decimos ahora, la tangente del ángulo teta será igual 30 entre 10, esto nos sale 3. Entonces de acá sacamos la función inversa. Eso quiere decir que el ángulo teta va a ser igual al arco cuya tangente va a ser el número 3. ¿Se suele utilizar la calculadora para poder resolver con mayor precisión? Eso quiere decir que si tiene una calculadora científica, presione la opción Shift y ubique tangente a la menos 1. Esa es la función inversa del arco tangente. Es decir, este término se puede haber escrito también de esta manera. Teta va a ser igual a la tangente a la menos 1 de 3. En la calculadora busca este término, presione una sola vez, abre paréntesis, escribe el número 3, cierra el paréntesis y ponga igual. Entonces de ahí seguramente el ángulo teta le va a salir aproximadamente a este valor, 71.56 grados. ¿Eso qué quiere decir? De que nuestro vector resultante o la resultante de estos dos vectores tiene una dirección de 71.56 grados. Eso quiere decir que está en el primer cuadrante. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero nos vamos a ubicar para el caso del vector B. El vector B está a menos 10 en el eje X y a 30 en el eje Y. Para el caso del vector B, también vamos a tomar en cuenta de este eje de coordenadas, en este caso nuestro eje X y nuestro eje Y. Este es el origen, entonces nos dice que en el eje X tenemos menos 10 unidades. Es decir, aproximadamente estará por acá. Ese será el punto de menos 10. Ten en cuenta que todos los negativos van en esta dirección. Y luego para el eje vertical dice que es 30. Un promedio vamos a imaginar que está por acá. Entonces unimos esos dos puntos y luego trazaremos los vectores correspondientes. Es decir, de esta manera. En el cruce de estos puntos debe estar ubicado el vector resultante, pero para ello necesitamos todavía graficar los vectores en el eje horizontal y en el eje vertical. Observe, primero en el eje horizontal y luego en el eje vertical. El vector resultante vendrá a ser la diagonal de estos dos vectores, es decir, este vector de acá. Ahora, para diferenciarnos un poco del proceso anterior a este vector resultante, le vamos a llamar el vector B y esta vendría a ser el vector B en el eje X. Que dicho sea de paso, como vector viene a ser igual a menos 10 en el eje Y. Repito nuevamente, las unidades se sobreentiende que ya está de por sí considerado. Esta vez no estamos colocando las unidades. Este vector vertical que están viendo ustedes, yo lo voy a trasladar a este lado, que viene a ser justamente lo mismo. Entonces eso es lo que voy a hacer primero que viene a ser, dicho sea de paso, el vector B de Y, que en módulo vale 30 unidades. Entonces lo que voy a hacer es trasladarlo primero a este lado de acá. Entonces a este vector de acá le vamos a llamar el vector B en el eje Y, que es igual a 30 unidades en la dirección J. Muy bien, entonces para hallar la resultante, al igual que en el caso anterior, utilizamos el teorema de Pitágoras. Ahora, la dirección del vector vendría a ser desde este eje horizontal hasta donde se encuentra el vector en esta posición. Eso quiere decir que el ángulo sería todo esta de acá ahora. Lo vamos a llamar el ángulo alfa. Esa sería la dirección a encontrar. Como ven, es un poco complicado de encontrar esa dirección, entonces vamos a ir más adelante y les voy a enseñar cómo se puede calcular esa dirección alfa. Primero vamos a hallar el módulo del vector B. El módulo simplemente se halla de esta forma. Primero tenemos acá la suma de los vectores, es decir, el vector B tendrá componentes en el B de X más el vector B de Y. Ahora, si quiero hallar su módulo, simplemente lo que se hace es elevar al cuadrado a cada componente. Es decir, tal y como hemos hecho por el caso anterior, B de X al cuadrado más el B de Y también elevado al cuadrado. Resolvemos. Esto sería el cuadrado. Reemplazamos. Para b de x. b de x vale menos 10 veces y. Entonces yo lo puedo colocar de esta forma. Menos 10 y al cuadrado y más b de y. Pero b de y vale 30 unidades. 
en la dirección j, también al cuadrado. Observe nuevamente, el vector b entonces al cuadrado va a ser igual. Menos por menos se vuelve positivo, 10 por 10 viene a ser 100, y por i ya les expliqué en el caso anterior, eso se vuelve 1, entonces aquí nos quedaría 100, más en el otro caso habíamos quedado igualito, 30 por 30 sería 900. Entonces decíamos, el módulo para el vector b vendrá a ser igual, raíz cuadrada de 1000. Entonces de acá sacamos una conclusión, igual que el caso anterior. El módulo de B es igual a 31.62 unidades. Muy bien, y ahora lo que nos piden es que hallemos también la dirección del vector. ¿Cómo hallamos la dirección del vector? En este caso tendríamos que hallar el ángulo alfa, pero de forma directa es un poco complicado, entonces necesito saber la dirección de este vector de acá, es decir, el ángulo que forman estos dos vectores tal y como está en estos momentos. Lo vamos a llamar este ángulo de acá, un ángulo, un ángulo beta. Entonces ahora calculamos la tangente del ángulo beta. La tangente del ángulo beta, esto va a ser igual. En este caso siempre se sugiere lo siguiente. Por ejemplo, si yo tengo acá el B de Y entre el B de X, no se olvide que lo que vamos a hacer es utilizar su módulo. Es decir, el módulo del B de Y y el módulo de B de X. El módulo del B de X vendría a ser 10 positivo y el módulo de B de Y es 30 positivo. Entonces esta expresión quedaría de esta forma. El B de Y vale 30 y el B de X vale 10. Repito nuevamente, ¿por qué no lo pongo negativo? Porque simplemente estoy utilizando el módulo de B de X. Ahora, ¿cómo se hay el módulo de B de X? Les voy a explicar en todo caso en esta parte. Tengo acá B de X al cuadrado, esto sería menos 10i también al cuadrado. Entonces decimos, p de x sería igual a raíz cuadrada, pero este es menos por menos, se vuelve positivo. 10 por 10 es 100. Ya les expliqué el i por i cuánto viene a ser. Entonces si yo saco raíz cuadrada, simplemente me sale 10. Eso es lo que estoy reemplazando acá, el módulo. Pero también se puede considerar el signo. Si usted considera el signo, simplemente el ángulo le va a salir negativo. La tangente del ángulo beta será igual a 3. Ya hemos visto en el caso anterior, similar, sacamos la función inversa de tangente a la menos 1. Entonces beta será tangente a la menos 1 de 3. Entonces el ángulo beta será igual a 71.56 grados. Pero eso no es la respuesta. Nosotros hemos encontrado este ángulo de acá. Lo que nos están pidiendo es el ángulo alfa. Pero observe, alfa más este ángulo beta, todo esto de acá suma 180 grados. Entonces yo puedo simplemente obtener alfa a partir de ahí. Es decir, tengo alfa más beta, esto sería igual a 180 grados. Y entonces digo, alfa será igual a 180 grados menos el ángulo beta. Entonces de acá deducimos, alfa va a ser igual. 180 grados menos beta, beta vale 71.56, entonces alfa sería 108.44 grados. Esa sería la respuesta.